Entre los pocos lugares recreativos y educativos que la familia dominicana puede visitar, en Santo Domingo está el Acuario Nacional. Eh, yo recuerdo de una oportunidad incluso haber nadado con los tiburones a principios de los años 90. En esa época, una visita al acuario era una experiencia única, poder ver la gran diversidad de especies marinas, encontrar el acuario, lo que uno encontrar ahí, lo que uno espera que tiene que ser un acuario, un mundo de peces en cada una de las peceras. Pero recientemente algunas personas se acercaron a nosotros comentando que el acuario parecía estar en un estado de descuido, que daba la impresión de ser un espacio de recreación al aire libre más que lo que debería ser una muestra al público de lo que hay en el mundo marino y una buena presentación. Por eso esta semana visitamos sus instalaciones con el fin de verificar los diferentes testimonios también que estaban en las redes y encontrar y ver lo que ha pasado en las tres décadas desde su apertura y qué, qué hay dentro del Acuario Nacional. Eso es lo que vimos y eso es lo que vamos a presentar. Una vez fue demasiado para un país pobre y ahora es muy pobre para un país con uno de los mejores parámetros de crecimiento turísticos y de economía en el Caribe y de América Latina. Las quejas de los usuarios nos dio la voz de alarma de que el Acuario Nacional está en franco deterioro. Falta de suficientes recursos, pocas especies y especímenes, muchos empleados y cierto nepotismo son algunos de los elementos que vamos a investigar. Con esta cámara oculta pudimos comprobar cómo estaban las instalaciones dentro del acuario que confirmaban las quejas de los usuarios. Gente que dice que ya no es lo mismo, yo estuve ayer en el acuario, lo único que quiero opinar es que deberían hacer algo para que los vidrios estén más, menos empañados, así podemos visualizar los peces. Dice que necesita una mejor apariencia interna y externa. Eso no es ni lo más mínimo de lo que era antes. Después alguien que dice excelente trabajo. Dice, hoy visité sus instalaciones con mi familia y de verdad que sentí mucho pesar de ver el deterioro en que están las exhibiciones, el agua de las peceras turbias, el color opaco, falta de especies. Y lo que más pena me dio fue los cocodrilos nadando en sus propias heces. Y eso fue solo hace 21 semanas. Sí, son muchas las interrogantes que están ahí en la página, pero hay que ver diferentes puntos de vista. O sea, lo de la turbidez de las exhibiciones es relativo. Porque hay ecosistema específico para una especie que la persona la ve en turba, pero nosotros la vemos normal. El acuario fue una de las gemas de la corona del presidente Joaquín Balaguer. Fue inaugurado el 22 de julio de 1990. Para ese entonces fue creado un patronato, pero actualmente con la ley 64-00, la institución pasó a ser parte del Ministerio de Medio Ambiente. Su directora, Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, no es bióloga, no es veterinaria, ni nada afín a sus funciones. Los directores de lo, del acuario deben ser biólogos. Biólogos, veterinarios. Ya, en este caso es una abogada. Sí. ¿Qué hay de eso? Bueno, es una decisión política. Según su declaración de bienes, sus especialidades están entre ser asistente en 2004 del Ministerio de Educación, cuando lo dirigía Milagros Ortiz, regidora hasta el 2016 en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, fue el momento en que entendemos debió estar cerca del Acuario Nacional, ya que está localizado en esa demarcación. También podemos tener la esperanza de que al menos tenga una pecera que le acerque al mundo del mar y sus misterios. No pudimos confirmar su experiencia en esta área ni gerencial tampoco porque no nos dio la entrevista. Pero el entusiasmo de su nombramiento sí fue notorio para su hija cuando escribió en Facebook que Dios le ha dado su recompensa por mantenerse siempre firme en su partido. Así lo publicó el 6 de julio del 2020, a unas semanas de su nombramiento. Pero quizás la felicidad de Clara Virginia sea además porque su esposo, Vladimir Stanley Lugo Reyes, sería nombrado en un cargo de confianza, como de hecho lo fue, 
cuando verificamos la nómina. Desde la dirección general, es asesor técnico en informática, deben ganar un salario de 80 mil pesos. Y según informaciones recibidas, firma incluso cuando su suegra, la directora general Wanda García, no está. O la contratación de familiares cercanos como el de Angeuris Rondón Pérez, quien es su sobrino. Está nombrado como pintor de vengando un sueldo de 19.800 pesos. Y demás allegados a la directora que han sido contratados violando la ley del servidor público y la Constitución. Ya con las cámaras de televisión pudimos hacer un recorrido en las instalaciones donde las filtraciones en los techos, la falta de luz en los pasillos, la opacidad de las vitrinas y la poca cantidad de especies y especímenes hacen que el paseo nos ahogue de tristeza. ¿Cuántas especies hay actualmente en el acuario? Tenemos unas 3.800. 3.800 especies no. ¿Cuántas? Especímenes. 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 ¿Cuántos? Eh, especímenes son unos 300. Pero espe eh, especies, perdón, 300. Especímenes, 3.800. O, o sea, que, diferencia que tienen, especies. o sea, que supuestamente, según eso, ustedes tienen más que hace unos años atrás. Cuando la gente, lo que dice es todo lo contrario, que hay menos peces, que las fuentes, eh, que las, los 90 estanques que hay se ven vacíos. No, no se ven vacíos. El, acu el acuario ha tenido un enfoque conservacionista, o sea, no es la cantidad de especies que nosotros recibimos para llevar el mensaje de conservación. Por ejemplo, hay una pecera, una exhibición que tiene una sola o dos. Entonces, ¿Una sola o dos qué? Eh, especie, ¿Como cuál? La de los trompetas. ¿La, la de los trompetas? Sí. Entonces ahí llevamos... ¿Unos esa... peces trompeta? Peces trompeta, sí, son unos peces largos. ¿Y, no, y hay una pecera solo para esa especie, trompeta? Llevamos el mensaje de conservación porque son especies territorialistas, especies que si tú pones más de lo que lleva el espacio, entonces empiezan a pelear. Entonces, como una pecera pequeña de un número limitado de galones, entonces no podemos echar una población abundante para que entonces empiecen a pelear por el territorio. Mira cómo está la pared. Mira cómo se ve empañado. Se ve sucia, mira las paredes. Todo eso da pobreza por donde sea. Y las luces están más apagadas todas, ¿por qué? No hacemos nada con trabajar los pisos si no corregimos los techos. Quizás uno se acostumbre a ver algo como normal, si no tenemos un punto de comparación. Veamos las imágenes del acuario de Mónaco y el de aquí. Sacamos a relucir este Acuario, el de Mónaco, que es uno de los países más pequeños del mundo, con más de 6.000 especies marinas, porque fue el último acuario visto por el asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el cual parece que le transmitió el entusiasmo para remodelar algunas cosas que urgen hacer en nuestro acuario. Como el famoso túnel, una de las principales atracciones. ¿Qué requiere el túnel, por ejemplo? Oh, tiene que hacerse inter intervenciones estructurales, porque cuando se construyó eh, a los 20 años, había que intervenirlo. O sea, la, 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 la institución que lo montó los acrílicos y hizo todo, dio la garantía de 20 años, ya lleva 32. O sea, tiene eh, filtraciones profundas, capilares en la estructura, que hay que intervenirlo. Nosotros hemos ido dándole el mantenimiento de acuerdo a las condiciones que tenemos para mantenerlo en funcionamiento. ¿El túnel cuánto requiere? Nosotros hicimos un estimado de unos 23 millones. Este estanque, el día de nuestra grabación oculta, había solo dos tortugas. Ahora, en nuestra visita anunciado, aumentó a seis. Antes, en los tiempos de buena aventura de este acuario, había 20. Y es que un acuario sin este elemento, el cual vamos a hablar, es difícil que se pueda mantener. Una de las especificaciones importantes del acuario ante la escasez de entes marinos es la conservación, la reproducción, para poder mantener el flujo de especímenes que se necesitan. Por ejemplo, solo hay dos tiburones. Eh, ¿Están haciendo ustedes eso de reproducción? Porque lo que veo ahí son las, los estanques sucios, muy que sucios afuera. No veo reproducción. Bueno, eh, la reproducción ya es un caso aparte. O sea, es más especializada la reproducción de peces marinos. O sea, nosotros trabajamos con lo que es reproducción de especies de agua dulce 
para repoblar, pero ya la reproducción marina lleva alta tecnología. Para... ¿Y no lo están haciendo? Bueno, no tenemos esa tecnología. Dimos un paseo por la parte técnica del acuario y entramos a la oficina veterinaria. La falta de trabajo aquí es muy notoria. Vimos tres estanques con dos o tres tortugas que están en rehabilitación. Esos estanques están ahí, que se ven sucios, mm, muy sucios, no, que están sucios. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Ahí hay tortugas en rehabilitación. Que no podemos poner en, en... ¿Cuántas hay? Porque no me veo una. Sí, las que suben, podemos acercarnos. ¿no? ¿Y aquello qué es? Estos son estanques de rehabilitación, porque como te dije, nosotros trabajamos también como rescate y rehabilitación y todo organismo costero. Que... ¿Esos son tortugas? Sí, en rehabilitación. Esta semana vamos a hacer una liberación. Entonces nosotros, que somos una isla rodeada de agua, de salada por todos los lados, no tenemos lo más importante, que es la reproducción de las especies marinas de agua salada. No todos los países tienen esa condición de reproducción. Países desarrollados, China, Japón, sí, tienen esa tecnología de reproducción de algunas especies, no todas. ¿Cuál es la, la, la inconveniencia de tener una piscina llena de agua de mar? Bueno, llena de agua de mar con exhibiciones, no hay ninguna que esté vacía. O sea, que lo que ustedes están reproduciendo aquí son betas aquí. No, betas no, estamos reproduciendo peces ornamentales. ¿Eso es lo que están reproduciendo? O sea, lo que sí se pueden lo reproducir. Lo de agua dulce. Agua dulce. Se lo hace cualquiera, hasta yo, en mi casa. No, no, alguno, no, no todo. ¿Cuántas especies tienen en reproducción? En reproducción... Tenemos varias, los especies de golfis, entre otros. Los, los, golfis, los, 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 los ornamentales, peces. Tenemos reproduciendo. Ay, qué lindo, los golfis, qué estamos, gracioso. Y estamos reproduciendo una especie, una especie que es endémica, que es el ciprinodón higüey. Es una especie única, exclusiva de la laguna bávara. Entonces, estamos reproduciendo esa. Hemos reproducido viajaca. ¿Qué especie se llama Oscar? Oscar. Este pequeño estanque es donde estamos reproduciendo este ¿Eh? pequeño pez. Como pueden ver, en esta área de investigación, conservación y reproducción, que es parte muy importante, vital de cualquier acuario, estamos muy mal parados. Este es el presupuesto del Acuario Nacional. 109 millones 440 mil 625 pesos. ¿Cuántos empleados hay? Hay 82 en total. Tenemos cuatro nóminas, o sea, cuatro tipos de nóminas. Nómina fija, tenemos el personal en trámite de pensión y temporal. Y tenemos una compensación que se le da al personal militar muy mínima. Perfecto. ¿Cuánto cree usted que se necesitaría como presupuesto para que este acuario esté bien? Eh, alrededor de 160 millones de pesos. ¿Extras? No, no, eh, anuales. Eh, ¿Cuánto en, en aumento? Eh, estaríamos hablando de algunos 50 millones de pesos. El acuario estuvo cerrado en la pandemia y cuando se abrió solo se la acondicionó muy superficialmente y todavía es un atractivo para el público dominicano y para el turista ya que según sus datos entran mensualmente unas 25 mil personas, mucho más que en años anteriores. En las remodelaciones que está haciendo el Ministerio de Turismo en Santo Domingo Este, el presidente Abinader pidió la inclusión del acuario. Lo que sí es notorio es que todos los técnicos que trabajan en el acuario, que aman su oficio, desean que esta institución se convierta en un ejemplo de dignidad, conservación y reproducción de especies endémicas del país. Y por supuesto, el público que paga por entrar merece sentirse a gusto de lo que ve y aprender de lo que le enseñan.